Chiều ngày 25 tháng 11, đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cũng đã làm việc với phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc hóa dầu về việc thực hiện chính sách pháp luật về phân bổ sử dụng ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020. Báo cáo của phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc hóa dầu cho thấy đơn vị này không có kinh phí hỗ trợ hoạt động chi thường xuyên, việc hạn chế nguồn vốn, vướng về cơ chế chính sách khiến hoạt động nghiên cứu bị bó buộc. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị phòng nghiên cứu cần chỉ rõ những vướng mắc nào, ở đâu, nhất là khi thực hiện cơ chế tự chủ từ năm 2011. Ngoài vấn đề là nó liên quan với mặt thủ tục hành chính hay là thuyết minh, nó quá nhiều, quá lớn là yêu cầu này kia. Thì vấn đề cốt lõi của nó là cái gì thì trong cái báo cáo cũng giúp cho cái nét chính làm sao cho đoàn giám sát nhìn thấy một vấn đề là đối với cái thông tư 27 này nó bất cập ở những vấn đề như thế này, bất cập ở những vấn đề như thế kia, khoản này, điểm này chưa phù hợp và không thể áp dụng được bởi những lý do như này thế kia qua quá trình thực hiện quá trình nghiên cứu để đến bây giờ các cái sản phẩm cuối cùng mà đến một giáo sư tiến sĩ mà giải thưởng Hồ Chí Minh giải thưởng nhà nước có rồi mà cũng không dám để đưa một cái sản phẩm cuối cùng ra thế thì nghiên cứu họ có vấn đề theo các chuyên gia trong những năm 2000 nhà nước đã đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng cho các phòng thí nghiệm trọng điểm tuy nhiên các phòng thí nghiệm này hoạt động như thế nào đóng góp ra sao khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các nhà khoa học rất cần được tổng kết đánh giá sẽ đưa ra những cái kiến nghị với chính phủ với đảng về đổi mới cái tư duy đối với khoa học công nghệ chứ còn anh nói trên nghị quyết các thứ nói nhiều rồi nhưng mà thực tế làm thì đi vào càng gặp gỡ các nhà khoa học tôi cảm thấy cực kỳ bức xúc Đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh cho rằng để đánh giá hết vai trò hiệu quả của 16 phòng thí nghiệm cần phải tính đến việc tái cơ cấu như thế nào, nêu bật chức năng ra sao để các phòng thí nghiệm là lá cờ đầu dẫn dắt cho nghiên cứu cơ bản, chứ không phải để các đơn vị hoạt động theo kiểu mạnh ai người nấy làm. Đối với những vướng mắc tại Nghị định 70 về xử lý tài sản hay thông tư 27, thông tư 55, đại biểu đề nghị các bộ và phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc hóa dầu cung cấp đầy đủ. Bởi vướng ở đâu thì rõ nguyên nhân ở đấy, qua đó mới có cơ sở đề nghị các bộ ngành liên quan sửa đổi cho phù hợp. Đại biểu cũng thông tin, luật khoa học và công nghệ dự kiến cũng được ra soát sửa đổi trong nhiệm kỳ quốc hội khóa 15.